అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు ఎనిమిది వేల ముప్పై ఐదు ఉన్నాయని ఇప్పుడే మంత్రివర్యుల వారు చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా విద్యా హక్కు చట్ట ప్రకారంగా వన్ ఇస్ టు థర్టీ రేషియో ప్రకారం ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల నిష్పత్తితో ఖచ్చితంగా ఉపాధ్యాయులు ఉండాలని చట్టం చెబుతుంది కానీ ఈరోజు దానికి భిన్నంగా టీచర్లు లేని సర్కారీ స్కూళ్ళు కూడా దాదాపుగా తొమ్మిది వందల వరకు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇకపోతే గతంలో విద్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థ కొనసాగించడం వలన ఇటువంటి పాఠశాలలో విద్యా వాలంటీర్ల ద్వారా కూడా విద్యను అందించడం జరిగింది అది ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం విద్యా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ని పెట్టి కొన్నాళ్ళు ఆ పాఠశాలలకు కేటాయింపులు చేశాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ విద్యా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ని కూడా తీసేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఇప్పుడు కేవలం ఈ ఇటువంటి ఈ ఇబ్బందుల్లో ఒక టీచరు ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు తొంభై ఏడు అన్నారు ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలు నూట ఇరవై నాలుగు అన్నారు ఉన్నత పాఠశాలలు పద్నాలుగు అన్నారు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒకటి నుంచి ఐదు తరగతులు ఉంటాయి అధ్యక్ష ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు ఉంటుంది అలాగే ఉన్నత పాఠశాలలో ఆరు నుంచి పదో క్లాస్ వరకు ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇప్పుడున్న విద్యా వ్యవస్థలో ఎందుకంటే బడి పిలుస్తుందని ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేశారు విద్యా హక్కు చట్ట ప్రకారంగా కూడా ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలు స్కూల్లో చదవాలని ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలల వలన గ్రామీణ బడుగు బలహీన వర్గాల హ్యాబిటేషన్స్ మత్స్యకార ప్రాంతాలు ఇటువంటి పిల్లలు గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్న పిల్లలకు సరి అయిన నాణ్యమైన విద్య లేకపోవడం వలన ఈరోజు డ్రాప్అవుట్లు కూడా ఎక్కువగా శాతం పెరుగుతుంది అధ్యక్ష మరి ఇవి ఇంత ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను తీర్చవలసి ఉంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా మౌలిక సదుపాయాలు కూడా తీర్చవలసి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇప్పుడు కొత్తగా సర్క్యులర్ ఆర్సీ నెంబర్ అరవై మూడుని ప్రవేశపెడుతూ క్లస్టర్ విధానాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది అధ్యక్ష దీనివలన గతంలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ పాఠశాలలు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ సక్సెస్ పాఠశాలకు ప్రతి చుట్టుపక్కల ఉన్న యూపీ స్కూల్లో ఉన్న విద్యార్థుల్ని ఉన్నత పాఠశాలకు తరలించడం వలన అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తాము కోటి రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాల అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష ఒక్క ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెడుతున్నామని చెప్పి అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియంకు సంబంధించి ఉపాధ్యాయులను కూడా పెట్టకపోవడం అక్కడ మౌలిక సదు సదుపాయాలను పెట్టకపోవడం వలన సక్సెస్ పాఠశాలలు ఫెయిల్ అయ్యాయి అధ్యక్ష అదేవిధంగా కిరణ్ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మోడల్ స్కూల్స్ని రెండు వేల పదకొండులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష అవి కూడా ఈరోజు మండలాలకు ఒకటి పెట్టడం పూర్తి మౌలిక సదుపాయాలు కానీ స్టాఫ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఇవేం లేకపోవడం కూడా అది కూడా సక్సెస్ కాలేదు అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష ఇలాంటి క్లస్టర్ విధానం వలన పూర్తిగా గ్రామీణ గిరిజన దళిత మత్స్యకార ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు నాణ్యమైన విద్యకు దూరమై ఈరోజు విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అంటూనే దాన్ని కొనసాగించడం నిజంగా ఈ ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న పాఠశాలలు ఏవైతే ఉన్నాయో తరగతి తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుల్ని మీరు పోస్టుల్ని పెంచండి అదేవిధంగా మౌన సదు సదుపాయాలని కల్పించండి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష థ్యాంక్